Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir Normalparabeln nach oben verschieben können. Also wenn ihr in eine Formelsammlung schaut, dann findet ihr sowas wie den Ausdruck f von x ist gleich x Quadrat plus c. Und dieses plus c ist einfach die Verschiebung nach oben. So, das kann man jetzt sich natürlich auswendig merken oder man überlegt sich, wo kommt das Ganze her. Ähm, schauen wir uns das einfach mal anhand von einem Beispiel an. Also wir schreiben erstmal Wertetabellen auf, einmal für x, für x Quadrat und beispielsweise für x Quadrat minus 1 und x Quadrat plus 1. So, das sind jeweils ähm, drei verschiedene Funktionsgleichungen, die wir damit machen können. So, wenn wir das hier f von x als Normalparabel bezeichnen, hier g von x als Parabel, die um 1 nach unten verschoben ist, weil minus 1 nach oben ist dann um 1 nach unten und h von x ist dann einfach um 1 nach oben verschoben. So, äh, geben wir einfach mal so ein paar Werte, die wir auch in dem Diagramm rechts einzeichnen können, ein. Fangen wir also bei minus 2 an. Minus 2 mal minus 2 ist 4, 4 minus 1 sind 3 und 4 plus 1 sind 5. Minus 1 als nächster x-Wert, dann ist minus 1 mal minus 1 plus 1. Das Ganze um 1 nach unten verschoben ist 0 und um 1 nach oben verschoben ist 2. 0 mal 0 ist 0. 0 minus 1 sind minus 1, 0 plus 1 sind 1. Dann haben wir noch 1 mal 1 sind 1, 1 minus 1 sind 0 und 1 plus 1 sind 2. Und entsprechend, wenn wir nochmal 2 für jeweils x einsetzen, erhalten wir 4, 3 und 5. So, zeichnen wir das erstmal ein f von x ist ja die Normalparabel, da lernen wir dann hier, 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 hier und hier. Versuchen das einigermaßen wie eine Parabel aussehen zu lassen, wenn wir das zeichnen. Und haben dann hiermit unsere Normalparabel. g von x ist jetzt eine Verschiebung um minus 1 nach oben, also um 1 nach unten. Schauen wir uns an, was die Werte sagen. Bei minus 2 haben wir hier den x-Wert 3. Bei minus 1 haben wir den äh, y-Wert 0. Hier y-Wert minus 1, 0 und hier wieder 3. Das heißt, hier sieht man auch schon, dass die Parabel an sich gleich verläuft nur eben um 1 nach unten verschoben ist. Und, äh, um, genau, um 1 nach unten verschoben ist. Und wenn wir das Ganze für dieses plus 1, was wir am Ende noch dranhängen, machen, dann sehen wir entsprechend, wenn wir da die Punkte entsprechend auch nochmal eintragen, dass hier auch alle Punkte einfach nur um 1 verschoben sind. Dementsprechend kann man sich dadurch merken oder in Erinnerung rufen, wenn ich eine Wertetabelle mache und dann den, die Parabel dazu zeichne, dann ist dieses plus c entsprechend die Verschiebung nach oben. Und wenn c negativ ist, so wie minus 1, dann wissen wir, dass es um 1 nach unten verschoben ist.